Und jetzt freue ich mich, unseren ersten Gast in dieser Serie begrüßen zu dürfen, Uli Beckerhoff, der auch schon seit zwei Jahren Teil des Transition-Projekts ist. Und da wollte ich dich gleich mal fragen, wie bist du denn eigentlich zu diesem Projekt gekommen? Äh, natürlich, wie immer, über Peter. Äh, Peter Dahm ist ja jemand, der in Bremen schon seit Jahren äh, Musiker aus verschiedensten Ländern und Kulturkreisen zusammenbringt. Und er fragte mich, das war glaube ich vor einem guten Jahr, anderthalb Jahren, ob ich Lust hätte mitzumachen. Und ich war auch bei dem zehnjährigen Jubiläum in der, das war in der Kirche, glaube ich, ne? in der Genau. Kulturkirche ja. habe ich mir das angehört und beim letzten Mal durfte ich ja selber mitspielen hier im Focke Museum. Was hat das für dich bedeutet, mit diesen Musikern zusammenzuspielen? Sehr viel, weil es doch anders war. Ich bin ja gewohnt, durch meine nun über 50 Jahre währende Karriere, sehr auch international zu arbeiten und mit Musikern aus allen Ländern zusammenzuspielen. Und es war für mich hier eine besonders schöne, angenehme Atmosphäre, denn auch bei den Proben schon, es war so eine wahnsinnig offene, warmherzige, völlig unkomplizierte und entspannte Atmosphäre des Arbeitens und es war ein ganz großer Respekt, also von allen Seiten da miteinander musizieren zu dürfen. Und ich meine, ich als Jazzmusiker bin ja gewohnt, weil Jazz selber ist ja eine Musikform, die durch afrikanische und europäische Kultur dann auf einem anderen Kontinent in Nordamerika zusammengekommen ist. Und insofern ist das dann auch gehört zu der Essenz dessen, was ich musikalisch mache, nämlich mit Musikern aus verschiedenen Kulturen zusammenzuspielen und vorwiegend auch zu improvisieren. da gespielt habe, kanntest du die schon vorher oder, oder musstest du die erstmal lernen oder wie hat das funktioniert, also die Zusammenarbeit? Ja, das war spannend, weil äh, ich bin nicht gewohnt, diese, äh, wir nennen es auf, auf Englisch Odd Rhythms, also diese kommen Rhythmen zu spielen und äh, da hatte ich durchaus meine Probleme und Schwierigkeiten, da musste ich hart dran arbeiten, indem ich äh, sieben Achtel, fünf Achtel und diese Rhythmen ähm, ja, lernen musste und äh, das fällt mir nicht so leicht und da war ich wirklich gefordert, aber auch da hat man mir etliche Fehler, die ich dann bei den Proben gemacht habe, verziehen und wie gesagt, die Atmosphäre war unheimlich entspannt und sehr relaxed, das hat richtig Freude gemacht. Gab es denn sowas wie einen Instrumentenaustausch oder so oder kanntest du denn alle? So? Nein, ich kannte, ich kannte die Instrumente alle und äh, da ich mit einer türkischen Frau verheiratet bin, ist mir natürlich auch diese Art der Musik nicht fremd, aber äh, ich mag vor allen Dingen die Art und Weise, wie gesungen wird. Das äh, basiert ja auf einer ganz anderen melodischen äh, Struktur, wo Vierteltöne, Achteltöne eine Rolle äh, spielen, was so in der, äh, in der Intonation anders ist als in der westlichen Musik. Und auch die, die Verzierung der Melodien, die sie dann auch auf der Ute oder auf der Kemensche und auf diesen Instrumenten spielen, sind sehr nah dran. Und das höre ich unglaublich gerne. 
Und für mich ist das wirklich eine andere musikalische Umgebung gewesen, die ich so in dieser Form noch nicht kennengelernt habe. Und deshalb hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Das, also wir hoffen ja, dass wir tatsächlich dann nächstes Jahr alle zusammen dann nach Isnir fahren können mhm. und dort dann auch spielen können. Also du, ich ja nicht, ich kann nicht. Aber ich, wir wollen ja dann mit der ähm, Ausstellung dahin. Und ähm, ja, also ich hoffe, das klappt. Vielen Dank, dass du heute da warst. Gerne. Und dass du ein bisschen Einblick gegeben hast. Danke. Ja, danke.